आई विश थम्स और अप विद यू गाइज एंड रेलवे विश आप पढ़ रहे हैं आप एफ एस सी कर रहे हैं और यू वॉन्ट टू बी इंजीनियर डॉक्टर एंड रेली प्रे इन फ्रंट ऑफ गॉड के अल्लाह तला आपको कामयाब करे सो so, आज का टॉपिक जो है वो पार्ट बी है वीडियो का जो हम टॉपिक कर रहे थे थ्री पॉइंट थ्री पॉइंट वन आइडियल गैस कॉन्सटेंट से रिलेटेड इन द फर्स्ट पार्ट फर्स्ट एपिसोड ऑफ माई लेक्चर मैंने आपको बताया कि आर की वैल्यू कैसे ड्राइव करनी है और उसमें एनर्जी को एज अ यूनिट बनाया गया है डी एम क्यू ओवर एटीएम को हमने यूनिट बनाया है इस वीडियो के अंदर स्टूडेंट्स मैं आपको आर की अब डिफरेंट यूनिट्स के साथ डेरीवेशन करके दिखाऊंगा आर की वैल्यूज़ की यानी जनरल गैस कॉन्सटेंट की वैल्यूज की सो वी वी नो दैट दैट आर इज इक्वल्स टू जीरो पॉइंट जीरो एट टू वन डी एम क्यूब ए टी एम पर कैलवन पर मोल राइट ये तो हमें अब कॉन्सटेंट वैल्यू को पता है ठीक है सो दैट्स द पार्ट बी पार्ट B of my lecture, ठीक है So we are working with part B around here, part B. तो okay fine. So what I'm talking to you guys is that ये हमने R की value drive की थी जब हमने डी एम क्यूब लिया था डी एम क्यूब में यानी वॉल्यूम लिया था और ए टी एम में प्रेशर लिया था अब हम इसको किस में कन्वर्ट करना चाह रही हैं इन मिली मीटर ऑफ ए जी अब इन मिली मीटर ऑफ ए जी में कन्वर्ट करेंगे स्टूडेंट्स तो ये कैसे होगा देखें मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि वन ए टी एम जो है दैट इज इक्वल्स टू वन सेवन सिक्सटी मिलीमीटर ऑफ एच जी ये आपको बात याद रहनी चाहिए कांस्टेंट बात है आपको जो है वो याद रहनी चाहिए अगर आपको याद नहीं रहेगी तो फिर प्रॉब्लम है अब अब देखें वन ए की जगह आप क्या लिख सकते हैं सेवन मिलीमीटर ऑफ एच यानी आर इज इक्वल्स टू जीरो So DM cube is same and एटीन की जगह वन एटीन की जगह क्या लिख दूंगा मैं अब डेफिनेटली सेवन सिक्सटी मिली मीटर ऑफ ए जी क्योंकि वन ए टी एम से सेवन सिक्सटी बराबर आ रहा है पर कैलवन पर मोल राइट अब देखिए जब इस वैल्यू को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो आपके पास अब जो यूनिट है वो चेंज हो गया यानी एटीएम से यूनिट किसमें कन्वर्ट हो गया मिलीमीटर ऑफ एजी में लेकिन इसको इससे मल्टीप्लाई करने के बाद और इस आपके पास इसका जो जवाब होगा वो होगा 62.4 क्या होगा 62.4 डीएम क्यूब मिलीमीटर ऑफ एच जी विद पर कैलवेन पर मोल सो दैट्स योर आंसर फॉर मिलीमीटर इस तरह आप बेटा कन्वर्जन कर सकते हैं जैसे कि आपको पता है कि जो मिलीमीटर ऑफ एच जी है इसको आप टॉर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं कैसे करेंगे टॉर में कन्वर्ट आपको पता होना चाहिए कि वन टॉर इज इक्वल्स टू वन मिलीमीटर ऑफ एच जी ठीक है अगर वन टॉर वन मिलीमीटर ऑफ एच जी के बराबर है तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास इक्वेजन आ जाएगी सिक्सटी टू पॉइंट फोर यानी अब आप क्या कर रहे हैं आप कर रहे हैं इन टॉर यानी इन टॉर आप कन्वर्ट कर रही हैं यूनिट को मिलीमीटर ऑफ एजी से आप इन टॉर में कन्वर्ट कर रही हैं तो हाउ यू विल डू इट 62.4 डीएम क्यूब अब आपको पता है वन मिलीमीटर ऑफ एजी अब वन टॉर के इक्वल है तो आप यहां पे टॉर लिख दें विदाउट एनी टेंशन सो दैट विल बी द थिंग पर मोल एंड पर कैलवन अब स्टूडेंट्स आप सोच रहे होंगे कि हम सर आप ऐसा करते हैं डीएम क्यूब को कन्वर्ट कर देते हैं सेंटीमीटर क्यूब में राइट तो देखें स्टूडेंट्स एक डीएम क्यूब में जो है मैं आपको अब आप क्या करने लगे हैं आप इस इक्वेशन को टर्न आउट करने लगे हैं इन इन सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करने लगे हैं इस इक्वेशन को ठीक है आप इस इक्वेशन को कन्वर्ट करने लगे हैं इन सेंटीमीटर क्यूब ठीक है नाउ दैट्स द टास्क सो लेट मी डू इट फॉर यू कैसे होगा ये अब अब आपको पता है कि स्टूडेंट्स जो वन डीएम क्यूब है वन डीएम क्यूब है That is equals to थाउजेंड सेंटीमीटर क्यूब्स ठीक है ये अब आप सबको बात ये भी याद रहनी चाहिए अब इसमें क्या करेंगे आप सिक्सटी टू पॉइंट फोर अब डीएम क्यूब की जगह क्या लिख देंगे थाउजेंड क्योंकि एक डीएम क्यूब एक डीएम क्यूब थाउजेंड सेंटीमीटर क्यूब की इक्वल आ रहा है इसलिए मैं डीएम क्यूब की जगह सेंटीमीटर क्यूब की वैल्यू प्लेस कर रहा हूँ जो कि थाउजेंड में आ रही है और टॉर में आप लिख सकते हैं पर कैलवन पर मोल इस तरह स्टूडेंट्स आप इसको जो है कन्वर्ट कर सकते हैं 
इंटू सिक्सटी टू पॉइंट फोर मल्टीपल अवे थाउजेंड सेंटीमीटर क्यूब मिलीमीटर में भी आंसर आ जाएगा टॉर में भी आ जाएगा ठीक है और यू कैन जस्ट डू इट इन द सेम थिंग लाइक यहाँ पर भी कर सकते हैं यहाँ पर आप थाउजेंड इसको मल्टीप्लाई करें और सेंटीमीटर क्यूब और ए और पर कैलन पर मोल में आंसर आ जाएगा आई होप आपको ये बात समझ में आ रही है सो यहाँ पर आप इसको मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास जो आंसर आएगा दैट विल बी सिक्सटी टू फोर हंड्रेड ठीक है सिक्सटी टू फोर हंड्रेड राइट सेंटीमीटर क्यूब क्योंकि आपने अभी देखें यूनिट यहाँ पर लिखा हुआ है सेंटीमीटर क्यूब में कर लिया है टॉर में कर लिया है पर कैलवेन पर मोल राइट सो दीज दीज आर द कन्वर्जेंस जिससे आप uh, जो है आर के जो अच्छा अब आप, आप सोच रहे होंगे सर हम ये कन्वर्जेंस क्यों कर रहे हैं वाई वट द हेल्प यूर डूइंग वाई हम ऐसा क्यों कर रहे हैं स्टूडेंट्स ऐसा आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपके सिलेबस में एक चीज और दूसरी चीज जैसे अब डाटा है डाटे में अब वैल्यू आपके पास स्टोर में है डाटे में वैल्यू सेंटीमीटर क्यूब में है डाटा जो आ रहा है आपके पास उसमें वैल्यू आपके पास मिलीमीटर ऑफ एच में है ए टी में है तो अब डाटे के हिसाब से आपने न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है ना तो फिर अब डाटे के हिसाब से कॉन्स्टेंट वही लगाएंगे आप ठीक है ना तो डाटे के वजह से हम इसको मुख्तलिफ कन्वर्ट कर रहे हैं ताकि डाटा में अगर प्रेशर की वैल्यू किसी और एंगल से दी हो तो हम किसी प्रॉब्लम को फेस ना करें राइट सो अब क्या है जी अब वी जस्ट थिंक मोर अबाउट इट इसको न्यूटन पर मीटर में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं और न्यूटन पर मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आई डोंट थिंक सो कोई मुश्किल टास्क है ये मैं आपको जल्दी से कन्वर्ट करके दिखा देता हूँ सो आम गोना रेज दिस एंड ओके सो वी हैव दीज वैल्यूज नाउ आई डोंट वॉन्ट ए टी एम ओवर हेयर आई वॉन्ट न्यूटन पर मीटर क्यूब ओवर राइट अब मुझे क्या पता है शुरू से अगर आप याद हो पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी जर्नल गैस इक्वेजन है ठीक है इससे हमने क्या कहा था कि आर की वैल्यू ड्राइव करने के लिए इसको यूज कर सकते हैं और पी वी ओवर दी एन टी अब हमने जो प्रेशर लेना है वो किस में लेना है इसमें लेना है मिलीमीटर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में लेना है तो अब ये याद रखें वन ए टी एम इज इक्वल्स टू वन ओ वन थ्री टू फाइव न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर ठीक है अब देखें यहां पे प्रेशर किस में यूज करेंगे न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर में वन ओ वन थ्री टू फाइव न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर ठीक है और साथ वॉल्यूम क्या होगा आपके पास 22.414 dm क्यूब और कितने मोल गैस ले रहे हैं वन मोल और टेम्परेचर कितना है 273.16 सेवेंटी अब इन सब कांस्टेंट वैल्यूज को मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास क्या वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू 8.8.3 न्यूटन मीटर अच्छा अब आप सोच रहे होंगे सर ये न्यूटन मीटर कैसे आ गया न्यूटन पर मीटर क्यों रहना चाहिए लेकिन मैं आपको एक चीज यहाँ पे ऐड कर देता हूं कि इसको हमने न्यूटन मीटर जो है वो क्यों कहा है राइट चलें ठीक है अभी आपके पास यहाँ पर वैल्यू जो न्यूटन पर मीटर स्केयर में ही आ रही है ठीक है लेकिन आप ऐसा करें कि ये जो आपके पास डी क्यूब में वैल्यू है इसको आप कन्वर्ट कर दें मीटर क्यूब में तो मीटर क्यूब में कैसे कन्वर्ट करेंगे आप यू कैन जस्ट से दैट कि जो 22.414 dm क्यूब होता है वो बराबर होता है समथिंग लाइक वन जीरो पॉइंट जीरो टू जीरो पॉइंट जीरो टू डबल फोर राइट जीरो पॉइंट जीरो टू डबल फोर फोर वन फोर मीटर क्यूब के ठीक है अब आप यहां पर ये वैल्यू प्लेस करने की बजाय मीटर क्यूबिक मीटर की वैल्यू प्लेस कर सकते हैं यानी अब आप यूनिट्स को मीटर क्यूब में भी निकाल सकते हैं सो जीरो पॉइंट जीरो टू फोर वन फोर मीटर क्यूब आपने यहाँ पे वैल्यू प्लेस कर दी अब देखें नेगेटिव टू प्लस नेगेटिव टू प्लस थ्री इज इक्वल टू पॉजिटिव वन तो आपके पास मीटर सिर्फ एक ही रह जाएगा अब आइडिया क्लियर हुआ और ये हो जाएगा आपके पास यहां पर और क्या हो जाएगा पर मोल और पर कैलवन ठीक है पर मोल पर कैलवन आपके पास इसका जवाब होगा सो दैट्स द यूनिट फॉर द फॉर द आर अगर आप uh, अगर आप जो है यू आर यूजिंग इट इन द फॉर्म ऑफ न्यूटन पर मीटर स्केयर एंड क्यूबिक मीटर्स यानी आपने अब डीएम क्यूब में गैस को नहीं लिया मीटर क्यूब में लिया और न्यूटन पर मीटर 
न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आपने प्रेशर को लिया है तो आपके पास स्टूडेंट्स कांस्टेंट वैल्यू ये आएगी आप इस वैल्यू को स्टूडेंट्स आप कन्वर्ट कर सकते हैं न्यूटन पर मीटर की बजाय जाउल में पता कैसे वन न्यूटन पर मीटर जो है वो वन जाउल के बराबर होता है इसलिए हमने किया यानी कि हम इसको आर को हम जो कन्वर्ट करते हैं जॉल में सो एट पॉइंट थ्री वन फोर थ्री अब न्यूटन पर मीटर की जगह आप वन जॉल लिख सकते हैं जॉल पर मोल पर क्या सो दैट द स्टोरी इसको आप पर कैलवन और पर मोल भी लिख सकते हैं ये बुक के अकॉर्डिंग हो जाएगा ठीक है सो अब नेक्स्ट चीज जो है मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो क्या है वो ये है कि यू कैन कन्वर्ट इन कैलरीज ठीक है आप इसको कैलोरीज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और इतना मैं आपको बता दूं कि वन कैलोरी जो है दैट इज इक्वल टू समथिंग लाइक फोर पॉइंट फोर पॉइंट वन एट जाउल तो आप अब क्या चाह रहे हैं कि फोर पॉइंट वन एट जाउल यानी ये कैलोरीज है जाउल में आप कन्वर्ट करना चाह रहे हैं अब फोर पॉइंट वन एट जाउल जो है यहां पर लाकर आप इसको डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा आर की वैल्यू आपके पास कैलोरीज में कन्वर्ट हो जाएगी यानी 8.3143 पॉइंट ओवर फोर आपने लाकर इसको डिवाइड कर दिया और क्या होगा कि आपकी वैल्यू अभी किस में कन्वर्ट हो जाएगी कैलोरीज में कन्वर्ट हो जाएगी आप इसको अब कर लें कैलोरीज में कन्वर्ट हो चुकी हुई है नेगेटिव और पर मोल में कन्वर्ट हो चुकी आप इसको आप शॉर्ट आउट कर लें तो दैट विल भी इक्वल टू वन पॉइंट नाइन कैलोरीज पर कैलवन पर मोल सो स्टूडेंट्स दैट्स आल्सो वी हैव डन इट इन द कैलोरीज वी हैव वी हैव डन इट एंड वी हैव कन्वर्टेड दिस यूनिट इनटू न्यूटन मीटर ठीक है वी हैव कन्वर्टेड दिस यूनिट इनटू जाउल ठीक है पर कैलवन पर मोल के हिसाब से हमने ये ऐसा किया और यहाँ पर भी पर कैलवन पर मोल के यूनिट को यूज किया और यहाँ पर इन द लास्ट वी हैव डन इन कैलोरीज कैलोरीज पर कैलवन पर मोल के हिसाब से हमने इसको डील किया सो वी कम टू नो अबाउट अ लॉट ऑफ यूनिट्स कन्वर्जन इन दिस आर तो इसमें एक मैं चीज आपको और ऐड करूंगा जो उन्होंने लास्ट लाइन लिखी है कि कीप इन माइंड दैट वेर एवर द प्रेशर इज गिवन इन न्यूटन पर मीटर स्केयर एंड द वॉल्यूम इन मीटर क्यूब देन द वैल्यू ऑफ आर यूज टू बी मस्ट बी 8.314 पॉइंट थ्री वन फोर जाउल पर कैलवन पर मोल यानी जब आपको डेटे uh, के अंदर प्रेशर जो है वो मीटर क्यूब में मिल रहा है वही जो मैं आपसे लास्ट टाइम बात की थी ठीक है और जो आपके पास uh, प्रेशर uh, है वो न्यूटन पर मीटर में मिल रहा है आपको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में <coughs> तो स्टूडेंट्स <coughs> इसका जो कांस्टेंट है वो ये आपने ये लगाना है अगर आपके पास डीएम क्यूब और एटीएम में आपको वो वैल्यू दे रहा है तो फिर कांस्टेंट 0.0821 लगाना है आपने ठीक है तो ये आपने चीज नहीं बोलनी है सो इन माई नेक्स्ट लेक्चर में आपको डेंसिटी ऑफ एन आइडियल गैस निकालने की डेरिवेशन सिखाऊंगा सो स्टे ऑन विद मी थैंक यू सो मच फॉर दिस टाइम